আসছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রেসিপিস বাই সেজাস মম আজকে আমি আপনাদের করে দেখাবো ইলিশ মাছের লেজের ভর্তা ঠিক যেভাবে মাও ঘাটে করে থাকে আর এই মাও ঘাটে ইলিশের স্বাদ নিতে যারা গেছেন তারা নিশ্চয়ই এই ইলিশের লেজের ভর্তাটা মিস করেননি আর যারা যাননি তারাও নিশ্চয়ই শুনেছেন অনেক এই ইলিশের লেজের ভর্তার কথা তবে আজকে বাসায় তৈরি করে দেখাবো ঠিক সেই স্বাদের ইলিশ মাছের লেজের ভর্তা আমি সাধারণত বাসায় ইলিশ মাছটা কাটলেই লেজগুলো ফ্রিজে জমা করে রাখি এই ভর্তাটা করে খাওয়ার জন্য আর স্বাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি অল্প করে খেলে কিন্তু এই ভর্তা খাওয়ার আপনার স্বাদটা মিটবে না চলে যাচ্ছি পুরো রেসিপিতে এখানে আমি চার পিস ইলিশ মাছের লেজের টুকরো নিয়েছি তাতে সামান্য লবণ এবং সামান্য হলুদ আর সাথে সামান্য একটু মরিচের গুঁড়া দিয়ে এটাকে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি এ পাশ ওপাশ করে মাখিয়ে এটাকে রেখে দিব দশ মিনিট তারপর অন্যদিকে একটি পাত্রে আমি সয়াবিন তেল গরম হতে দিয়েছি ওয়ান থার্ড কাপ তেলটা গরম হয়ে আসলে একে একে এই ইলিশ মাছের লেজের টুকরোগুলো দিয়ে দিলাম এবার একটু কড়াভাবে এই লেজের টুকরোগুলোকে ভেজে নিতে হবে এটা কিন্তু ভাজতে হবে অবশ্যই আপনাকে একটু কড়া করে সেই দিকটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন আমার ভাজা হয়ে গেলে মাছের লেজের পিসগুলো তুলে নিলাম এবার ওই একই তেলে দিয়ে দিলাম সাত আটটি শুকনো মরিচ ভাজতে শুকনো মরিচগুলো একটু কড়া করে ভেজে এগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি তারপর মাছগুলো একটু ঠান্ডা হলে শুরু হয়ে গেল মাছগুলার কাটা বাসার প্রসেস এই প্রসেসটা একটু আপনাকে সময় নিয়েই করতে হবে কারণ মাছগুলো কিন্তু পরে হাত দিয়ে ভর্তা করতে হবে পরবর্তীতে ভর্তা করার সময় যেন কোনো কাটা না থাকে মাছগুলো আমার সম্পূর্ণ বাছা হয়ে গেছে আমি একটু হাত দিয়ে এভাবে চটকিয়ে ভর্তাও করে নিয়েছি এবার এগুলোকে একটা সাইড করে নিয়ে নিয়েছি আগে থেকে ভেজে রাখা শুকনো মরিচগুলি আর হ্যাঁ বলে রাখি এই ভর্তাতে কিন্তু অতিরিক্ত ঝালটাই এর আসল ফ্লেভার এনে দেয় তবে তারপরও আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ঝালের ব্যবহার করতে পারেন সামান্য একটু লবণ নিয়ে ঝালগুলো চটকে নিলাম তারপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় আধা কাপ পেঁয়াজ কুচি আর হ্যাঁ আর একটা কথা তো বলতে ভুলেই গেছি এই ভর্তাতে কিন্তু প্রচুর পেঁয়াজ ব্যবহার করে থাকে মাও ঘাটের ওরা তবে পেঁয়াজ কিন্তু আপনি আপনার স্বাদ মতো দিতে পারেন আর যারা কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধ পছন্দ করেন না তারা এই পেঁয়াজটাকে একটু মাছ ভাজার ওই তেলে হালকা করে ভেজে নিতে পারেন তবে ভাজতে হবে কিন্তু হালকা করে তারপরে আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি মাছ ভাজির সেই তেলগুলো আর সাথে আমি অ্যাড করছি আরও এক টেবিল চামচ মতো সরিষার তেল এবার ভর্তাটা হাত দিয়ে কিন্তু খুব ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি আর মাখানো শেষের দিকে দিয়ে দিতে হবে স্বাদ মতো ধনে পাতা কুচি মাওয়া ঘাটের ওরা ইলিশ মাছের লেজ ভর্তার সময় কিন্তু ধনে পাতা কুচি ব্যবহার করে তবে আপনি চাইলে এটা বাদও দিতে পারেন আর সব শেষে দিয়ে দিচ্ছি এই ধরুন এক টেবিল চামচ মতো লেবুর রস এটাও আপনারা স্বাদ বুঝে দিয়ে দেবেন এবার ভালো করে একটু মাখিয়ে নিয়ে ব্যাস চলে যাচ্ছি পরিবেশনে গরম গরম ভাতের সাথে এই ইলিশ মাছের লেজের ভর্তা আর কি লাগে আমার তো আর কিছু লাগে না আশা করি রেসিপিটি ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আজকে আর কথা বাড়াচ্ছি না এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ